Assalamu alaikum, welcome to Unique Math Academy and welcome to the number of lecture 6 of function. So, function is just to lecture it, so let's go to the next So, last class, we will see the last class, that means the first number lecture. एक एक फंक्शन की क्यों हमें आज से एक एक फंक्शन शार्पिक फंक्शन एक उधर की एक एक फंक्शन क्यों हमें निर्णय करते हैं शीती देखा है इसी एक एक फंक्शन निर्णय जो न की करो आ ये देखा है इसका ने हम तो अपन दो टेक एग्जांपल कराए इसी एक फंक्शन उनको तब पड़े शार्पिक फंक्शन क्यों हमें जाता ह की रकम शंपर को की रकम पैच की किया से शिमला देख सी देख सी जे आ एक फंक्शन चिटा बिपुरित अन्ना है शाहरुदा फंक्शन हो बे अमन तुम कथा दे कौन कौन दे फंक्शन हो बे कौन कौन दे फंक्शन फंक्शन हो बे ना कौन फंक्शन हो बे जोखोन आ जोखोन मूल फंक्शन टा एक एक फंक्शन एवं शार्बिक फंक्शन हो बे ठ तो तार पर आरो देख सी दाम जे आ मूल फंक्शन के डोमेन मूल फंक्शन के डोमेन आ तार बिपुरित फंक्शन के रेंज होए जाए एवं मूल फंक्शन के रेंज तार बिपुरित फंक्शन के डोमेन होए जाए जो दिशी फंक्शन डा आशु एक्जिस्ट करे था किता होले अच्छा तो तार पर की कुर्सी अम्म रम ये जे बिपुरित फंक्शन आज के मेन लिए हमरा विपरीत फंक्शन ये कहानी करूँ। कारण कि विपरीत फंक्शन ये कहानी करा भी तो रहे, तो बार एक ही साथे एक-एक फंक्शन, शार्बिक फंक्शन, दुई टक दुई टार जो डिटेल्स, शेगुले यहाँ मंदर क्लियर हो जाते से। शेजुन नम्र की करूँ आज के मेन ले विपरीत फंक्शन ये काज करूँ। इसकी नीचे चलेगा से एक और था वेट अच्छा एक और दिया से तो फास्ट में टाइप वन दिया से F such that R bad mm, minus D by C okay R bad A by C Fx is equal to Ax plus B plus Cx plus D function T function T Bipurit function need a curve function T Bipurit function need a curve so ATP Jinish Pati solve curve like I'm going to make a at a short to apparent idea DJ the confusion clear for the issue that you go about a confusion clear for you have a job like you have a project he the most data we push a copy of a situation that was a leader of therefore to my job to push the ball attack a talk on push the way if inverse x need a girl push to do the best way if inverse x need a girl also a person who looked at the party बिपुरित फंक्शन निर्णय करो, बिपुरित फंक्शन निर्णय करो, अथवा आरेख भावे आश्ते पर जे एक एक ओ शार्बिक जाचाई पूर्वक, एक एक ओ शार्बिक जाचाई पूर्वक, f इन्वर्स x निर्णय करो, 
তো এই দুইটা ক্ষেত্রে আসলে দুইটা ডিফারেন্ট সিনারিও লক্ষ্য করা যায় যখন এফ ইনভার্স এক্স নির্ণয় করা বলে তখন তুমি করবা কি জাস্ট বিপরীত সম্পর্কটা বের করবা নট নেসেসারিলি যে ওটা আমার ফাংশন হয় নাকি হয় না সেটা আমার দেখার বিষয় নাই যখন এফ ইনভার্স এক্স নির্ণয় করতে বলবে তখন আমার দেখা লাগবে না যে সে এক এক যে মূল ফাংশনটা মানে এফ এক্স আর কি এফ এক্স এক এক বা তোমার কি বলে সার্বিক এক এক বা এক এক বা সার্বিক কি না সেটা যাচাই করার দরকার নেই যাচাইয়ের দরকার নাই কখন দরকার নাই যখন এফ ইনভার্স এক্স নির্ণয় করতে বলবে আমার জাস্ট এখানে বিপরীত সম্পর্কটা চাইছে চাই না যে বিপরীত ফাংশনটা বুঝছো বা যখন প্রশ্ন উল্লেখ করবে বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করো তখন কিন্তু আমার বিপরীত ফাংশন চাইছে ফাংশন নট সম্পর্ক ফাংশন যদি চাইছে সেহেতু আমার এক এক অথবা সার্বিক কিনা সেটাও যাচাই করে দেখতে হবে আবার যদি বলে এক এক ও সার্বিক কিনা যাচাই পূর্বক এফ ইনভার্স এক্স নির্ণয় করো সেইটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে আমার আগে এক এক যাচাই করতে হবে তারপরে সার্বিকটা সার্বিক কিনা সেটাও যাচাই করতে হবে তারপরে আমার এফ ইনভার্স এক্স নির্ণয় করতে হবে তো যখন বলবে বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করো তখন দেখলাম ফাংশনটা আসলে সার্বিক না তখন লিখে দেবো যে বিপরীত ফাংশন এক্সিস্ট করে না কিন্তু এখানে এক এক এবং সার্বিক ধরো এক 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 পাইলাম কিন্তু সার্বিক না ঠিক আছে তখন আমি কি করবো সার্বিক নয় লিখবো লেখার পর কখনো এটা লিখবো না যে বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান নয় তখন উঠলে আমি কি করবো এফ ইনভার্স এক্সটা বের করে দেখাবো কারণ কি আবার এফ ইনভার্স এফ ইনভার্স এক্স চাইছে এটা হচ্ছে বিপরীত অন্যয় ফাংশন বুঝছো আমি যখন এফ ইনভার্স এক্স বলবে তখন আমি বিপরীত অন্যটা নির্ণয় করবই করবো এটাই তোমার একচল প্রসেস হওয়ার কথা বাট দেখা যায় যে ক্ষেত্র বিশেষে কখনো কখনো সারা ভ্যারি করে তো যাই হোক তুমি মূল নিয়মই করবা মূল নিয়মে করলে তোমার অ্যাটলিস্ট তুমি তোমার নৈতিকতা জায়গা থেকে ক্লিয়ার থাকবা যে না আমি তো ঠিক প্রসেসটাই ফলো করছি আচ্ছা তো এটি বলা ছিল এখন ব্যাথে যাই এই ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করো বিপরীত ফাংশন বলছে তো সেটা নাকি এক এক কিনা যাচাই করি চলো এক এক কিনা যাচাই করি ধরি प्लस एडीएक्स वन प्लस बीडी इज़ इक्वल टू एसीएक्स वन एक्स टू मतलब एक पश्चिम कुंड कुंड सिटी का से प्लस बीसीएक्स वन प्लस एडीएक्स टू प्लस बीडी ठीक है अच्छा खून देखो तो ए बीडी ए बीडी साफ हो जाए एसीएक्स वन एक्स टू एसीएक्स वन एक्स टू साफ हो जाए इधर क्या देखो तो ए दूर देखो जस्ट जस्ट हमार ए दूर देखो ठीक है � x2 plus adx1 is equal to eta eta thakya bc x1 plus adx2 thakya achcha ba ekhan thakya eta kas karo tumi x1 jukto term gula ke x side dao ar x2 jukto term gula ke upor bashe dao thik ache tahole bc thake minus ad thake thakya eta ke ami upor bashe dilam तो इन द सेम प्रोसेस आमी x1 जो तो टर्म बोला के x रेडी bc माइनस आ एडी थके इधर थके मैं एप्लीकेशन दिसी तब तो अपन ए तेरा सेम ना एवं काटा काटी जाए तो अवश्य तो लिखी मैं जब x1 जो कॉल्ड x तार में लिखी एट एक एक फंक्शन यस एक एक फंक्शन तो बोले रख बा अल्लाह दुनिया भागनांक शाक्रिती एवं भाग এবার আসি এটা আসলে তোমার বিপরীত ফাংশন মানে তোমার সার্বিক ফাংশন কিনা সার্বিক ফাংশন হওয়ার জন্য আমার কি লাগবে রেঞ্জ বের করতে হবে তাই না রেঞ্জ বের করতে হবে চলো নেক্সট পেজে যাই রেঞ্জ বের করলে আমি ধরি y is equal to ax plus b divided by cx plus t এমন দেয়া আছে তাই না আচ্ছা ঠিক আছে বা 
এখানে এক্স এর মানটা বের করে লাগবে বা সি এক্স ওয়াই প্লাস ডি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ এক্স প্লাস বি বা এক্স থেকে আমি কমন দিব এক্স কমন দিলে এখান থেকে সি ওয়াই তাই না সি ওয়াই তাহলে এই ফাইন আবার এক্স যুক্ত পদ আছে এখানে তো এক্স থেকে আমি সমান চিহ্নের এই পাশে বাম পাশে না বাম পাশে তুলপার করে এক্স থেকে কমন দিলাম কি থাকে এ থাকে না এস ইজ ইকুয়াল টু বি বি মাইনাস ডি ওয়াই এরকম আচ্ছা তো এক্স সমান কি দাঁড়ানো वास्तवान पा पा जो अंशटुकु शून्य होना तेनाली अंशटुकु अशून्य हमारे वास्तव है तेना सकल मान वास्तव है सार्विक फांगशन देखो सार्विक फांगशन तो पार्थक्य कल तो रिप्लेस करिवर्तन हो गए रिप्लेस कर शर्टकाटे बहुत क्या लगे बहुत सामने टू 
डिवाइडेड बाय सी एक्स माइनस ए ए टाइप होले हमार लग बे ए टा होले ए फिनबर्स एक्स को तो होगे आर ए फिनबर्स एक्स फंक्शन हो जन दो कौन शॉर्टेड फंक्शन होगे कौन शॉर्टेड फंक्शन होगे f inverse x कौन सॉर्ट है फंक्शन ए टाइम इन बोल सीटी का से तो f inverse x की रोकों पर तुम्हें जानो देखा है इसी की कोड़ा लग पे जस्ट अमार ए जे प्रथम टा और ऊपरे ऊपरे x से शाओ के वो नीचे ध्रुवों पर ए दूर जा जाएगा बदल कर बे किंतु चीन दो चेंज हो जाएगा ठीक है से अच्छा ठीक है से पर काज करी f inverse x तरह ए दूर तो आगे मत ऊपर एक्स का शॉक ए तो इधर ए तो नीचे क्या होगा नीचे ए होगा तो इधर नीचे ए होगा जस्ट ऊपर एक्स का शॉक प्लस ए तो इधर नीचे ध्रुवक पद माइनस ए होगा तो इधर अब आप नीचे ऐसे माइनस ए तो माइनस से तो ऊपर गया प्लस ए हो जाएगा तो प्लस ए क्यों है जो ए ये टक क्या मी माइनस इधर आ एक अंदर रिप्लेस कर सी f inverse x और f x ना तो एक ही लेना फिर एक ना जी ना तो शुरू एक तो ए टी ए टा मूड था कि तुम्हारे ए टी पे कुछ फंक्शन था क्ले a x plus b divided by c x minus a था क्ले बोले always f x और f inverse x ये ना शामन होगे f inverse x और f x ये ना always शामन होगे अच्छा तो ए इखा नया रहता कहीं नहीं ऐसे शेखने की देखो, अमी y दोस्ती ना मेरे को, y जो दी x plus b है, divided by cx minus a है, ताहोले x को तो होगे, x होगे कि just एक टर्म होती है, देखो, अत फंक्शन है वो एक, आ लास्ट पीरियड देखा ही, ये जो minus dx plus b divided by cx minus a, ये ठीक तो एक हम देखा है, देखो, एक जी दिशा, तो हम लोग बोलते हैं पर f inverse x जेटा होगा, शेराश्त इटा बोलते हैं भाई आचरित कैसे तो ये रुको तो इटा शब्द जो दी वाई हो जाती एक्स क्यों है जस्ट तुम्हारे ए ही जो जगह जितना बदल कर दे वो इटर मतलब बिपुलित फंक्शन बिपुलित फंक्शन जो कहीं नहीं इटर मतलब करेगी आचरित कैसे तो तब वाई एक्स शब्द क्यों है देखिए तो एक्स शब्द हमें तुम्हारे अच्छा तो मेरे कास्ट में दोरो मैंने वो दे रखूँ कोई ना तो मैं मैंने वो दे तुम्हें एक्स टर्म टाइम एक कुछ पावे ठीक है बाबा तो रेंज को तो बाबा रेंज बाबा आर बाद ए माइनस सी ये टाइम तो हमारा रेंज ठीक है सर आर देखिए तो एमुल फंक्शन है डोमेन को तो डोमेन देखो डोमेन डोमेन को तो की पहले हम देखो तो तो f इन्वर्स x कौन सा टेप फंक्शन होगा जबकि ए टेप होगा वो इटर ए इटर हमारे कोड़ों में होगा ठीक है सर तो f सास डेट r माइनस ए बात c थे के r माइनस ए बात c r बात ए बाय c होले f x इज़ इक्वल टू c r f इन्वर्स x फंक्शन होगा तो एक आशा करूं बुस्ते वर्षो आ एक आवास ले एमसी के शॉर्टकट इसमें तुम्हें बोलने लगते पारो ए इट के ऑपरेट नामा से एक ऐसे मानिक जोर फंक्शन लेकिन तुम्हें बोलने लगते पारो शॉर्टकट इसमें बस मतलब शॉर्ट तो लड़की तो बोलने लगते दोष कुछ है अच्छा ठीक है से बोलने लगते दो f such that domain r होते r f x is equal to a x plus b अमर मेरे को लग पे एक एक शार्विक f inverse x function की ना function की ना ठीक है से चलो वो तो मैं एक एक मेरे को लिख कर वो शारा शारी लिख बो जे a a x one b is equal to a x two b plus b ठीक है से तो b b काटा जाए देखो x one इसी को टेक्स हो जाएगा तो तारा की बातें क्यों बने बने एक 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 ये बारा शी शार्बिक की ना शार्बिक की ना शार्बिक की ना ठीक है तो शार्बिक की ना वेट शार्बिक y इसी को टू a x plus b 
বা x is equal to y minus b by a তে না আচ্ছা দেখো তো এখন y এর দেখো এটা ভগ্নাংশ ফাংশন কিন্তু ভগ্নাংশে ধ্রুবক আছে তো বলতে পারি না y এর সকল বলের জন্য তোমরা এটা বাস্তবভাবে yes তার মানে y এর মান y এর মান সকল বাস্তব সংখ্যা সেট তাই না আচ্ছা আবার আবার এখানে দেখো তুমি x এর মান সকল বাস্তব সংখ্যা সেট তো ডোমেইন আর ঠিক আছে এবং দেখো রেঞ্জ y এর যে কোনো ভ্যালু অ্যাকসেপ্টেবল তো বলতে পারি তো বলতে পারি y হচ্ছে সকল বাস্তব সংখ্যা সেট দ্যাট मींस তোমার y সরি সকল বাস্তব সংখ্যা সেট দ্যাট मींस তোমার রেঞ্জ range is equal to r বলতে পারি সকল বাস্তব সংখ্যা সেট আবার দেখো কোডোমেইন কোডোমেইন দিয়ে আছে সকল বাস্তব সংখ্যা সেট অতএব কি হয় দেখো তো কোডোমেইন আর রেঞ্জ সমান দ্যাট মিসের সার্বিক সার্বিক ফাংশন এবার f ইনভার্স x তাহলে কি এক এক এবং সার্বিক f ইনভার্স x ফাংশন হবে f ইনভার্স x ফাংশন হবে এবার f ইনভার্স x টা নির্ণয় করে দেখি তো কি হয় fx y f ইনভার্স x মানে কি আসলে f ইনভার্স x মানে আমরা x বের করতে পারি x এখন x কত দেখো তো x কত এটা আমি দুই দিলাম এটা আমি এক দিলাম तो एक आठ दूसरी तरह पाई y minus b divided by a is equal to f inverse y तो y के में x दर्ज निकलेगा x minus b divided by a is equal to f inverse x ये तो इस अवस्था शार्पिक फंक्शन यस ये तो जो बिपरित 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 छंपर को ये ना फंक्शन होगा कारण डोमेन रेंज जो भी r एवं r होए तो शाखों बस्तों शंकर सेट इन दर्ज किसी टा शार्पिक करो पास चलो तो एक होन टाइप थ्री जाचाई करवा सार्विक एवं एफ इनभार्स एक्स फांगशन क्या जाचाई करो फांक्शन की ना जांचाई करो इटा तुम्हारे एज डब्ल्यू पर ठीक है सर इटा तुम्हारे एज डब्ल्यू तक लो अच्छा तो तार पड़े टाइप फोर एक टू एट करो तो टाइप थ्री कर टाइप फोर कर टाइप फोर से परमान फांगशन परमान फांगशन ठीक है परमान फांगशन धरल परमान फांगशन टाइप एक्स इज इक्ल टू तुम एक्स प्लस बी टाइप ठीक है এই টেবিলে থাকলে সেটা ডোমেইন রেঞ্জ কত সেটা আমি মানে ডোমেইন রেঞ্জ টেবিল করতে সেই কারণে কারণ ওই যে এক এক সার্বিক এগুলো বের করার জন্য আমার ডোমেইন রেঞ্জটা লাগে তো আগে দেখি এই ফাংশনের ডোমেইন রেঞ্জ কত ডোমেইন ডিএফ দেখো ডিএফ এক্স এর মান তুমি পজিটিভ নেগেটিভ যাই বসাবে কোনো সংখ্যা সব কিছু যেটা তোমার সংজ্ঞায়িত হয় ওয়াই বাস্তব হয় এর জন্য ডোমেইন হবে বাস্তব সংখ্যা সকল সেট ঠিক আছে এবার রে আবার রেঞ্জ কত রেঞ্জ দেখো পরমান দ্বারা বুঝতেছে অনলি পজিটিভ ভ্যালু দিয়ে কাজ করব আর পরমানের সর্বনিম্ন মান 0 হতে পারে না তুমি বলতে পারি যে তোমার 0 থেকে রেঞ্জ হবে অবশ্যই অবশ্যই जीरो होते पावे तो जीरो के भी थर्ड ब्रैकेट दे शुरू करूँ एवं लास्ट ऐसे इनफीड पर जो होते पार थे ना अच्छा रेंज देखा नहीं था अब आप देखी आठ दस बोली एफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस टी ए इक्वल तो बार रेंज करता होगे सर इक्वल तो बार डोमेन करता ह अच्छा तो भाग दर्शन तो भाग दर्शन हो जाए नीचे पार्ट टा जीरो हो जाए बेटा शेर जो ने एक्स एक ऐसा बात शुद्ध होले एक्स को तो है माइनस टी बाई सी तो माइनस टी बाई सी शुद्ध इतने पार बेटा हाँ रेंज को तो है देखो सॉरी रेंज अच्छा तो देखो 
এটা ডোমেন পেছি আর বাদ মাইনাস ডি বাই সি এবার আমি রেঞ্জ নির্ণয় করব রেঞ্জ কত হবে দেখো তো রেঞ্জ হবে তোমার জিরো হতে দেখো তুমি জানো মডুলাস ফাংশনের রেঞ্জ অলওয়েজ পজিটিভ হয় তাই না অলওয়েজ পজিটিভ হয় তো এখন এটা রেঞ্জ এর জন্য একটা কাজ করো এটা রেঞ্জ তোমার অলওয়েজ পজিটিভ হবে তাই না অলওয়েজ অলওয়েজ পজিটিভ হবে এটা রেঞ্জ কত হবে রেঞ্জ रेजर भूर ए रखम तो तुम एक क्या करवाने तुम जिस लक्ष्य करवा कहानी कि देखो तुम तुम नर्माली की देखी ला जो तुम अनुपात जीरो मान थे मान देखा तुम अंक आस तक बुजो जीरोना देखते निर्णय कर तो कोई सार्विक फांगशन क्या निर्णय कर शर्त आरोप कर रूट वाई पोषण रूट वाई नेगेटिव पोषण रूट वाई नेगेटिव पोषण तेना सरि की बोलते उल्टे गेस रूट वाई जरा अलवेज पजिटिव भैलू इंडिकेट कर देखो एर भैलू अलवेज पजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव लोकता के दीते तो नेगेटिव रूट वाई पजिटिव एक्स एर भैलू पजिटिव होते हैं अवश्य प्लस हो कल माइनस एलाउ है ना अच्छा बुजल तो एनारहनी एक्स आरोप वाई टू एफ एफ एक्स एफ इन वार्स वाई इज इक्ल टू एक्स देखो x সমান কি আছে √y না দেখো তাহলে f ইনভার্স y √y তাহলে f ইনভার্স x √x ও ওয়েট এখনো একটা 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 কথা বাকি আছে সেটা দেখো y এর তুমি যে কোনো ভ্যালু দাও y এর মান তুমি অলওয়েজ পজিটিভ দিতে পারবে না কারণ √এর ভিতরে তুমি নেগেটিভ ভ্যালু ইনপুট দিতে পারবে না তো y এর ভ্যালু তুমি 
বড় যে শূন্য ইনপুট দিবা শূন্য হতে শুরু করে তারপর সামনে গাবা 1 2 3 4 5 6 10 বিক্রি দিতে পারবা সমস্যা নাই মূল ডাবল যাই দিতে পারো প্রবলেম নাই তারপরে দেখি দেখো তো ওয়াই এর ভ্যালু তোমার এইটাকে পূর্ণ করতেছে দ্যাট मींस তোমার রেঞ্জ কি আসছে ওয়াই এর ভ্যালু তো রেঞ্জ তাই না আবার ওয়াই এর ভ্যালু রেঞ্জ তো রেঞ্জ তোমার এই শর্ত পূরণ করে তো রেঞ্জ সমান কি এরা এ আবার দেখো কোডোমেইনও কিন্তু এ ইজ इक्वल टू কোডোমেইন তাহলে এটা সার্বিক সার্বিক হইছে তো এখন f ইনভার্স x অবশ্যই কি হবে f ইনভার্স x ফাংশন হবে f ইনভার্স x একটি ফাংশন এটা বুঝলাম কিন্তু ধরো তোমার सेम প্রশ্ন सेम প্রশ্ন বলছে যে তোমার সকল বাস্তব সংখ্যা সেট হতে সকল বাস্তব সংখ্যা সেট ডোমেইন দিতে সকল বাস্তব সংখ্যা সেট রেঞ্জ দিতে সকল বাস্তব সংখ্যা সেট তারপর বলছে f x f x x স্কয়ার আবার প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে এসে দেখি তোমার সার্বিক বা এক এক বা তখন এখানে সে এক একও হবে না সার্বিকও হবে না কেন হবে না সেটা তোমরা নিজেরে যাচাই করো আর f ইনভার্স x তখন ফাংশনও হবে না তো তারপরে আমি আরেকটা প্রশ্ন দিলাম f such that সকল বাস্তব সংখ্যা সেট হচ্ছে তোমার ডোমেইন আর তোমার আর রেঞ্জ হচ্ছে a বুঝছো রেঞ্জ হচ্ছে a সরি কোডোমেইন কোডোমেইন হচ্ছে a এর পরিচয় কি যে জি প্লাস জিরো সরি জিরো হতে শুরু করে আর ইনফিনিটি পর্যন্ত ইন দ্যাট কেস ফাংশনটা সেমই থাকবে তো আমার প্রশ্ন এইখানে সে এক এক এবং সার্বিক হবে কিনা এটা তোমরা একটু যাচাই করবা ঠিক আছে এটারও যাচাই করবা তো এটার উত্তরটা আমি দিয়ে দেই তোমারে সেটা হচ্ছে তোমার ইন দ্যাট কেস ইন দ্যাট কেস সেটা তোমার এক এক হবে না এক এক নয় কিন্তু সার্বিক এক এক নয় কিন্তু সার্বিক এবং সেটা কখন এবং এফ ইনভার্স এক্স নট ফাংশন ঠিক আছে কোন ফাংশন না নট ফাংশন এটা তোমরা এই দুইটা জিনিস বাসায় বসে তোমরা করবা ঠিক আছে তো এখন আমরা বিপরীত ফাংশন নির্ণয়ের অন্য একটা টেকনিক শিখব সেটা কি চলো দেখি একটা এক্সাম্পল দেখি এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন ঠিক আছে আমার চাইছে এফ ইনভার্স এক্সটা কত এবার আর কি বিপরীত ফাংশন না আর কি তোমার প্লাস বিপরীত অন্য একটা চাইছে তো এখন কি করবা তুমি কি এক এক সার্বিক এগুলো কি নির্ণয় করবা কোনো দরকার নেই কোনো দরকার নেই কোনো দরকার নাই তোমার বিপরীত সম্পর্ক চাইছে তোমার বিপরীত ফাংশন চাইলে বিপরীত ফাংশন চাইলে বুঝছো তো এক এক বা সার্বিক কিনা সেটা নির্ণয় করার কোনো দরকার নাই তো এখন এই টাইপের ম্যাথ গুলোতে কি করবে জানো এই টাইপের ম্যাথ গুলোতে কি করবা জানো এই টাইপের ম্যাথ গুলোতে তোমার যেটা প্রশ্ন চাইছে ওটাকে তুমি কিছুটা ধরবা দেখো তো এফ ইনভার্স এক্স না দেখো তুমি কিন্তু এটার পার্টিকুলার এটা তুমি এর আগে একটা কথা দেখছো তাই না এটা এফ ইনভার্স এক্স হবে সেটা কি তুমি জানো জাস্ট এই দুইটা জিনিস তোমার চিহ্ন চেঞ্জ করে স্থান বদল করবে তাই না দ্যাট মিন্স মাইনাস সেভেন আছে প্লাস সেভেন হবে প্লাস সেভেন হবে আর এখানে দেখো ফাইভ এক্স আছে এখানে দেখো এখানে প্লাস টু আছে এখানে তোমার মাইনাস টু হয়ে যাবে এইটা হবে তোমার ইয়া তুমি একটা প্রসেস দেখছো এবার সেম জিনিসটা আমি একটা অপর প্রসেসে দেখবো সেটা কি যেটা যেটা জানতে চাইবে যেটা প্রশ্নে অ্যান্সার যেটা চাইবে সেটাকে আমি কি করবো তোমার কিছুটা ধরে দেবো ধরলাম আমি এম ধরলাম ধরলাম ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এইখান থেকে আমি সাপ দেখাবো কেমন দেখাই চলো দেখি এক্স ইজ ইকুয়াল টু তোমার এফ এম তাই না কি হয়েছে লাভ দিয়ে ওই পেস্টে দেখেছে তাই না না আসলে লাভ দেয় না এটা তোমার বেসিক বা ফিলিংস থেকে আসছে তো মনে রাখার সুবিধার্থে যদি বলি লাভ দিছে তাইলে হয়তো অতটা হয় না মানে এটা তো বুঝতে পারতেছো কেমন হয়েছে আগের ক্লাসে দেখছো তো আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম তো এখন এফ এম তাই না ফাংশন অফ এম ফাংশন অফ এম সবাই কি আসে দেখো তো টু এম প্লাস থ্রি জাস্ট এক্স কে তুমি এম দ্বারা রিপ্লেস করো তো এম সমান কত পাওয়া দেখো তো এম সমান কত পাওয়া সেটা লাগবে আমার ঠিক আছে তোমার ফাইভ এম এক্স মাইনাস সেভেন এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এম প্লাস থ্রি এম গুলোকে এক সাইডে দাও তারপরে এম টা কমন দাও দেখো এখানে এম থেকে কমন দিলে ফাইভ এক্স থাকে এটাকে এবার সেরকম দেখো মাইনাস টু থাকে এবার সেরকম কি হয় দেখো সেভেন এক্স প্লাস থাকে 
m is equal to 7x plus 3 divided by 5x minus 2. m माने की, f inverse x? आ, शेश, कही दिखा तो, एक लाइन दिखा दिखा तो. f inverse x is equal to 5x minus 2. देख सो, same कही दिखा, same कही दिखा, तो यहां एटा की, एटा प्रोयक करवो, ना कि आगे नियम प्रोयक करवो. फाइ, तुम्हें एटा जदी प्रोयक करो, फाइद एक तो बेशी बाबा. क्या मने, चल একটা एग्जांपल দিই তোমরা জিনিসটাকে কি বা প্রুফ করে দেই কেন তুমি বেশি একটু বেশি फायदा পাবা ধরো fx x 5x -2 আছে ঠিক f inverse -2 সম্পর্কে काज करो तो भी टाइप करो y is equal to f x is equal to x square minus five x plus two तो ए जो जैसे के लिखते पर बाजे f inverse y is equal to x लिख सो अब आर एक हंदे का शो y is equal to x square minus five x plus two हाँ एक और की करो बात तो भी तो भी तो भी x लिखे y x की तो भी y अर्बन तो भी प्रकाश करो uh, एक तो कहीं नहीं क्या जाना क्या है चलो देखिए क्या मैं करा था देखिए y is equal to x square minus five x five by two into x into two ये बात बताओ ठीक है सेकेंड जाता five by two पे जा five by two बोल स्क्वायर करो x ट्रांसफर x ट्रांसफर देने तो x ट्रांसफर ट्रांसफर ठीक है बात दिवाबार five by two बोल स्क्वायर बात दो अच्छा ठीक है से तो ये टाकी x minus five by two बोल स्क्� माइनस 25 बाय 4 ये रुको ना ये तो शब्द वाई तो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 बाय 2 होल स्क्वायर ये तो शब्द कोटा से पोचीश बाय चार थे के तुम ही ये तो से माइनस 70 बाय 4 ठीक है से माइनस 70 बाय 4 तो वाई प्लस 17 बाय 4 इज इक्वल टू ये रुको मस्त से तो आरो का ही ज अब रेटिंग रूट करो डेट मीस पर प्लस बाय दस रूट वाई प्लस सेवेंटीन बाय फोर तार पर एक है तो पर माइनस फाइव बाय टू चिलो एक है तो मैं ये पास चिलो फाइव बाय टू आंसर तो ए इट शब्द आज से एक देख सको तो बारो रखो मेरे टेबल बूट बन ठीक है कैसा लग रहा है उसको अंदर कैसा लग रहा है से ए इट प्लस फाइव पाइ टू ये रुको बस यार अच्छा तो बोल सके एफ इन्वर्स माइनस टू तो अब वो शो एफ इन्वर्स माइनस टू इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस टू तेरे ना दैट मीस पर माइनस एट बाइ फोर माइनस एट बाइ फोर माइनस एट बाइ फोर हो जाए जाके तुम नीचे फोरेशन में लॉस करते पड़े शार्ष शरीर को पाओ दी अखंड कहीं नहीं करो देखो माइनस आठ जो छत्तर नौ आए थे ना डेट मिस रेस्ट प्लस माइनस थ्री बाय टू प्लस फाइव बाय टू तो अखंड देखो क्या है इस आप टकरो टू फाइव प्लस माइनस थ्री है मतलब प्लस माइनस थ्री तो प्लस तो ना हो कतौज देखो ऐसा बाबा फोर का बाबा ठीक है से एक होन सेम जिन्दिस टा देख सो एट जन दोबारा बादे बेश बोर्डरों को बड़ा प्रोसेस करा दाग से ठीक है से आठ साड़ी का से पूछ लाओ तो एक होन रखा चुकी 
জিনিসটাকে আমি একটু অন দোয়েতে করা যায় দেখি এটা কাজ করো তুমি ধরি প্রসেস টু ঠিক আছে এটা প্রসেস টু ধরি এফ ইনভার্স মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু এম বা এফ এম ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু এফ এম এফ এম মানে কত দেখো তো এক্স সরি এফ এম মানে কত এম স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এম প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু আহ দেখো তো দেখি এসতে দেখো তো এম স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এম প্লাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো আহ রে রসগো সরি উৎপাদকে ভাগাও কি পাও এম ইজ ইকুয়াল টু এম ইজ ইকুয়াল টু ফোর পাওয়া আর পাবো ওয়ান দেখছো এই দেখছো এই এটা এম ইজ ইকুয়াল টু এত এত তাই না এম ইজ ইকুয়াল টু এত এত তো এম এর মানে কি এফ ইনভার্স টু এফ ইনভার্স মাইনাস টু আহ দেখছো কত সহজে কত সহজে মিলে গেছে দেখছো দুই লাইনে করছি আর দশ লাইনে করছি কোনটা সহজ এটা সহজ না তো কোনটা ইউজ করা বেটার তোমরা এখন থেকে ওই যে বাচ্চা কালের টেকনিকটা বাদ দিয়া এই টেকনিকটাই মেনলি ইউজ করবা তাহলে বেশি বেশি সুবিধা পাবা আশা করি বুঝতে পারছো माइनस टेन टू टोटी सिक्स कमा एफ इनवार्स फार्स ब्राकेट भेतर टेन होते टोटी सिक्स ठीक है तरह एफ इनवार्स उल्टान थार्ड ब्राकेट हो टू टो सिक्स आर एफ इनवार्स सठीक होता है थार्ड ब्राकेट टेन थे टोटी सिक्स मानगर तुम कत है এই মানগুলো তোমার কত হবে তো চলো এইটাকে আমি এক নম্বর দিই এইটা দুই এটা তিন এটা চার এটা পাঁচ এটা ছয় তো এক নম্বরটা সলভ করি এফ ইনভার্স মাইনাস ফাইভ তাই না তো মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু দেখতে পারি ফাংশন অফ এম কেমনে কি করছি এফ ইনভার্স মাইনাস ফাইভ কি করছি এফ ইনভার্স মাইনাস ফাইভ এইটাকে আমি এম ধরছি তারপরে আমি সরাসরি কাহিনী করে দিচ্ছি কাহিনী করে দেখতে পরে কি হয়েছে এফ এম ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ বুঝছো ফাইনাল লাইনটা আমি সরাসরি দিচ্ছিলাম তো লেখার পরে কি করলাম এফ এম দ্যাট মিন্স এম স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তেলি তাই না এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বা এম স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স তাহলে বলতে পারে এম আর ডিফাইন্ড না এম তো অসংখ্যায়িত এম তাইলে অসংজ্ঞায়িত এম অসংজ্ঞায়িত আর এম এর পরিচয় কি ছিল ফাংশন অফ এফ ইনভার্স মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু অসংজ্ঞায়িত তার মানে কি ফাংশন অফ মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু একটা ফাঁকা সেট ইকুয়াল টু কি একটা ফাঁকা সেট বাস এক নম্বর হয়ে গেল তারপর আসি দুই নাম্বারটা এফ ইনভার্স টেন এফ ইনভার্স টেন ইজ ইকুয়াল টু এম ধরো আগের মতো তারপরে এফ এম কি হবে তোমার এফ এম সমান দশ হবে এফ এম কত হয় এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাই না এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টেন এম ইজ ইকুয়াল টু কি দ্বারা দেখো তো তোমার প্লাস মাইনাস থ্রি দ্বারা তো এম মানে কি এফ ইনভার্স টেন না এফ ইনভার্স টেন একবার প্লাস থ্রি একবার মাইনাস থ্রি দেখো শোনো তোমার এই যে ফাংশনের কাহিনী ফাংশন ইজ এ কাইন্ড অফ সেট তাই না দেখো তো ইনভার্স ফাংশন এটাও কাইন্ড অফ তোমার একটা সম্পর্ক না সম্পর্ক বা অন্যায় তো এখন অন্যায় বলো দেখো এফ ইনভার্স টেন এফ ইনভার্স এক্স তোমার একটা তোমার সম্পর্ক হবেই হবে তো কখনো কখনো সে ফাংশন হতে পারে না হতে পারে দ্যাট মিন্স এটা একটা সম্পর্ক তো সম্পর্ক বলো বা ফাংশন বলো সবাই তো সব সেট তাই না সেট বুঝায় না সবাই কিন্তু সব সেট সম্পর্ক অন্যায় যা কিছু বলো সবাই তো আসলে সেট তো এই জন্য তুমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে মাইনাস থ্রি লিখবে একবার থ্রি লিখবে একবার তার মানে মাইনাস থ্রি একটা মান আর থ্রি একটা মান ঠিক আছে এই সেটের উপাদান দুইটা একটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি আরেকটা হচ্ছে থ্রি এই জন্য এখানে তোমার ফাঁকা সেট দিচ্ছি বুঝছো কারণ কি এর আসলে সেট এই জন্য আমি এভাবে লিখছি আচ্ছা আশা করি বুঝতে পারছো এটা কেন আমি এভাবে তো রাখতে পারতাম এভাবে না রাখি আমি কেন এটা জিনিসটাকে আমি এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করলাম আশা করি এবার তোমরা বুঝতে পারছো তিন নম্বরটা বলছে যে এফ ইনভার্স টেন থেকে টোয়েন্টি সিক্স ইজ ইকুয়াল টু আমার এটা দেওয়া আছে আমি বললাম এটা হচ্ছে তোমার এম শোনো যখন মান নিন থাকবে তখন তুমি এটা সরাসরি এটাকে এম ধরবা ঠিক আছে কোনো একটা ভ্যালু তখন তুমি এটাকে এম ধরবা 
তাহলে করতে সুবিধা হবে আচ্ছা তাহলে এখন দেখি এফ এম ইজ ইকুয়াল টু টেন কমা টোয়েন্টি সিক্স এটা হয় না আচ্ছা বুঝলাম তো এখন এফ এম সমান কত এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টেন কমা টোয়েন্টি সিক্স তাহলে এম স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টেন কমা টোয়েন্টি সিক্স হতে এক বাদ যাবে তাই না এক বাদ যাবে তাই না না আসলে এমন না তুমি যে এই লাইনে লিখছো এটা আসলে ভুল লিখছো এই লাইনে লিখছো এটা আসলে ভুল লিখছো দেখো এটাতে তোমার তোমার বিশ গাইটিক রাশি আর এই পেশাটা তোমার সেট তো ইন দ্যাট কেস তুমি যদি এক বাদ দাও তাহলে সেটের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটা উপাদান থেকে তোমার এক বাদ দিতে হবে বুঝছো সেটের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটা উপাদান থেকে পৃথক পৃথক ভাবে এক বাদ দিতে হবে কারণ কি জানো এটা এটা তার তোমার তোমার কি বলে রাশি বাট এই পেশাটা রাশি এত এই পেশায় সেট আছে তো সেট সেটের জন্য তোমার সেটের মতোই ধর্ম করা লাগবে বুঝছো সেটের ধর্ম কি এক বাদ দিতে গেলে সবার থেকে এক কমাইতে হবে তো এখানে তুমি এক বাদ দিবা সবার থেকে তুমি এক কমাই দাও কত হয় দেখো তো নাইন কমা টোয়েন্টি ফাইভ হয় নাইন কমা টোয়েন্টি ফাইভ হয় তো একবার দেখো এম স্কোয়ার যখন নাইন হয় এম স্কোয়ার যখন নাইন হয় তখন এম সমান কত হয় প্লাস বাইনাস থ্রি তাই না আবার এম স্কোয়ার যখন টোয়েন্টি ফাইভ হয় তখন এম সমান কত হয় প্লাস বাইনাস ফাইভ তো তাহলে সেখান থেকে আমি দেখতে পারি বা ওয়েট বা এম ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস থ্রি কমা প্লাস মাইনাস ফাইভ অবশ্যইটা সেট হবে তাই না এস আরও ভাগালি লেখা গেছে মাইনাস আরও ভাগালি লেখা যায় যে শুনো ছোটো মানুষ লাগে দাও মাইনাস ফাইভ মাইনাস থ্রি তারপরে তোমার থ্রি তারপর ফাইভ এভাবে লিখতে পারো এই গেল কাহিনি তো এখন শোনো এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এ বি দ্বারা বুঝায় এ আর বি কে অন্তর্ভুক্ত না রেখে এদের মধ্যবর্তী সকল মানকে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক না এইটা যারা বুঝাইতেছে আবার যখন থার্ড ব্র্যাকেট দ্বারা ক্লোজ হয় তখন বুঝায় যে এ এবং বি কে অন্তর্ভুক্ত রেখে এদের অন্তর্বর্তী সকল মানকে অন্তর্ভুক্ত রাখা কিন্তু যখন তুমি উল্টানো থার্ড ব্র্যাকেট দেবা সেটা বুঝাবে এ এবং বি কে অন্তর্ভুক্ত না রেখে এ বি এর ভিতরে সকল মানকে অন্তর্ভুক্ত রাখা দ্যাট মিন্স এই নোটেশনটা যেই চিহ্ন যেই জিনিসটা প্রকাশ করে উপরের এই নোটেশনটা একই টাইপের জিনিস প্রকাশ করে তাহলে বলতে পারি এইটা আর এইটা এই দুইটা আসলে অলওয়েজ সেম টু সেম বুঝে দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখো তাহলে দেখো এই জিনিসটা আর যে এই জিনিসটা এরা কি তোমার সেম টু সেম বুঝে দিচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে সেম টু সেম টু বুঝে দিচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে সেম টু সেম বুঝে দিচ্ছে দেখো তো এইটা আমরা দুইটা প্রসেস সলভ করতে পারি প্রথম প্রসেস এটা সময় তুমি এম ধরো এটা মান চাইছে তোমার এম এর মানটা লাগবে তোমার ঠিক আছে এম ধরো তাহলে এফ এম কি পাইতেছো এফ এম পাইতেছো তুমি দশ থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত সকল মান দেখো আগে একটা সাথে পার্থক্য করছে এইখানে তুমি জাস্ট দশ আর ছাব্বিশ এই দুইটা মান নিয়ে কাজ করছো বাট এইবার দশ থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত সকল মান অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে তাহলে বলতে পারি এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটা তোমার দশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে সকল মান অন্তর্ভুক্ত রাখছে আচ্ছা তাহলে এম স্কোয়ার তোমার দশ হতে সরি এবার তুমি এক বাদ দিছি না তো এটা নয় হবে দশ নয় হয়ে যাবে নয় হতে পঁচিশের মধ্যে সকল অন্তর্ভুক্ত মান বুঝায় তাই না তো এই নোটেশনটা যারা বুঝায় এম স্কোয়ারের মান নয় হতে পঁচিশের মধ্যে অবস্থান করে দ্যাট মিন্স তোমার নয় থেকে পঁচিশ ওই দেখাইতেছি দ্যাট মিন্স এটা যে সংখ্যা রেখা হয় এই যদি নয় হয় এই যদি পঁচিশ হয় তাহলে এই দুটাকে অন্তর্ভুক্ত না রেখে অন্তর্ভুক্ত না রেখে এইটার মধ্যবর্তী যে কোনো স্থানে তোমার এম এর মানকে আমি পাইতে পারবো এম স্কোয়ারের মানকে পাইতে পারবো ঠিক আছে তাহলে বলতে পারি অবশ্যই যে এম স্কোয়ার এই নোটেশন দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাই না নাইন লেস দেন এম স্কোয়ার লেস দেন টোয়েন্টি ফাইভ এইভাবে আমরা কিন্তু জিনিসটাকে প্রকাশ করতে পারি তাই না আচ্ছা বুঝলাম এখন এটা সলিউশনটা কেমন হবে এটা সলিউশনটা কেমন হবে এটা সলিউশন আসলে দুইটা পার্ট হবে কি কি পার্ট চলো দেখি তো অসমতার সমাধান কেমনে করে সেটা আগে একটু দেখি এটা কাজ করি এটা তো দুইটা থাপে আছে তাই না 
দুইটা ধাপকে আমি পৃথক পৃথকভাবে ভাগাই দিই প্রথম ধাপ কি নাইন মাইনাস এম স্কোয়ার নাইন লেস দেন এম স্কোয়ার বা এম স্কোয়ার নাইন মাইনাস এম স্কোয়ার লেস দেন জিরো ঠিক আছে উল্টাই দিই উল্টাই দিলে তোমার অসমতার চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে অসমতার চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে একবার কি পাইতেছি এম প্লাস থ্রি ইন্টু এম মাইনাস থ্রি পাইতেছি এম মাইনাস থ্রি পাইছি এটা দেন জিরো সংখ্যা রেখা কি এই দুটি আমার মাইনাস থ্রি এই আমার থ্রি দেখো সব সর দেখো প্রত্যেকের খাতে এক আছে তাদের এক গাছ পাওয়ারে কিন্তু ওয়ান তাদের এম প্লাস থ্রি এর পাওয়ার ওয়ান এম মাইনাস থ্রি পাওয়ার ওয়ান তো সবার ডালে পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ তো আমার লাগবে গেটার দেন জিরো দ্যাট মিনস এই অংশটা এবং এই অংশটা ঠিক আছে তাইলে এটা এটা দ্বারা বুঝাইতেছে এম তাদের এমন যে তোমার মাইনাস ইনফিনিটি হতে সে থ্রি পর্যন্ত আসতেছে ইন্টার ইউনিয়ন সে থ্রি হতে আবার অসীম পর্যন্ত যাইতেছে কিন্তু থ্রি এর ওয়ানটাকে সে নিতেছে না এইটা বুঝাইতেছে সমাধান তো এটা এই দেখো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি মাইনাস ইনফিনিটি এখানে এখান থেকে সে মাইনাস থ্রি পর্যন্ত আসে কিন্তু মাইনাস থ্রি সে অ্যাকসেপ্ট করে দেয় পর্যন্ত আচ্ছা ওকে বুঝলাম এটা কি বুঝায় এইটা বুঝাচ্ছে থ্রি থেকে থ্রি এর পর্ত হতে একদম অসীম পর্যন্ত আচ্ছা বুঝলাম এটা এরকম বুঝাইতেছে এগুলো একটা পার্ট আবার সেকেন্ড পার্টের কাহিনি করি এম স্কোয়ার লেস দেন টোয়েন্টি ফাইভ এম স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ লেস দেন জিরো বা এম প্লাস ফাইভ ইন্টু এম মাইনাস ফাইভ লেস দেন জিরো ওকে এখন সংখ্যা রেখায় মানগুলোকে প্লট করি মাইনাস ফাইভ আর ফাইভ ঠিক আছে প্লট করলাম এখন এই সবার টানে পজিটিভ তারপর নেগেটিভ তারপর পজিটিভ এটা কোনখানে করাইছি আমরা আগের প্লাসে বলতে একটা অসমতার সমাধান কেমনি করতে হয় সেটা সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করছিলাম ওয়েভি গার্ড ভেতর দিয়া তো ওইটা দেখে আনলাম আমার দেখো চাইছে নেগেটিভ পোর্শনটুকু তাহলে এই অংশটুকু লাগবে আমার এটার সলিউশন কি দেখি আমরা এম সাজ দ্যাট আমার মাইনাস ফাইভ থেকে ফাইভের মধ্যে তাই না এম সাজ দ্যাট মাইনাস ফাইভ থেকে ফাইভের মধ্যে এখন দুইটাই তো সত্য তাই না এম এর জন্য আমার দুইটা কথাই সত্য তো এমন একটা কাহিনি করতে হবে যার জন্য কেহই নাকস না হয় ঠিক আছে কেহই নাকস না হয় কেহই নাকস না হয় কি করব দেখো চলো সকল টার্মিনাল পয়েন্ট গুলাকে তুমি আর একটা হিসেব বসাও এই যে মাইনাস ফাইভ বসাইছো তারপর মাইনাস থ্রি বসাইছো তারপরে থ্রি বসাইছো তারপর ফাইভ বসাইছো সবাইকে বসাইছো তো এখন কাহিনী করো দেখো এম এর জন্য তোমার মাইনাস থ্রি থেকে এইদিকে মাইনাস থ্রি থেকে ছোট দিকে মাইনাস থ্রি হতে ছোট দিকে সকল মান সত্য সকল কথা সত্য এখান থেকে শুরু করে এদিকে তোমার সকল মান সত্য তাই না সকল মান সত্য আবার থ্রি হতে অসীম পর্যন্ত সকল মান সত্য তো থ্রি হতে অসীম পর্যন্ত সকল মান সত্য আচ্ছা বুঝলাম আবার এম এর মান মাইনাস ফাইভ হতে ফাইভ এর মধ্যে সকল মান সত্য তাই না তো বলতে পারে এই যে মাইনাস ফাইভ দেখো এই হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এই মাইনাস ফাইভ হতে ফাইভ এই পর্যন্ত সকল মানের জন্য এম সত্য তাই না দ্বিতীয় কন্ডিশন এইটা বলতেছে প্রথম অসমতাটা আমার এইটুকু বলতেছে তাই না প্রথম অসমতা বলছে এইটুকু আর এইটুকু আর দ্বিতীয় অসমতা বলতেছে এইটুকু এই পুরোটুকু ঠিক আছে তো এখন আমার এমন মান চুজ করতে হবে এম এর মান এমনটা নির্ণয় করতে হবে যেটা এইটাকেও সত্য প্রকারে সত্য এটার সত্য এটাকেও সত্য মানে এই দুইটাকেও সত্য মানে তো এরকম মান কোন কোন অঞ্চলে আসে দেখো তো এই একটা অঞ্চল তাই না এই একটা অঞ্চলে আসে না এই একটা অঞ্চল আছে আর একটা তোমার এই একটা অঞ্চল আছে দেখছো এই দুইটা কমন অঞ্চল এই অঞ্চলের মধ্যে তোমার এই যে উপরের মানটার জন্য সত্যতা দিছে নিচের মানেও সত্যতা দিছে আবার এই অঞ্চলে তোমার নিচের মানেও আর উপরের মানেও দুইটা সত্যতা দিছে তাই না তাহলে একচুয়ালি এম এর মান তোমার এই অঞ্চলে থাকবে আর এই অঞ্চলে থাকবে ঠিক আছে তো কার কার মধ্যে থাকে দেখো তো মাইনাস ফাইভ হইতে মাইনাস থ্রি এইটার মধ্যে এম এর মান অবস্থান করে আবার থ্রি থেকে ফাইভ এই অঞ্চলে তোমার এম এর মান অবস্থান করে আচ্ছা বুঝলাম তো তার মানে কি দেখো তো তাইলে আসলে কি দাঁড়ায় তাহলে দেখো এইটার জন্য লিখতে পারি মাইনাস ফাইভ লেস দেন এম লেস দেন মাইনাস থ্রি এইটা একটা সত্য এইটা একটা সত্য কথা আর একটা সত্য কথা হইতেছে তোমার থ্রি লেস দেন এম লেস দেন ফাইভ এই হইতেছে আমার মোটা দাগের উপরে দুইটা সত্য কথা ঠিক আছে তো এটা কোনখান থেকে পাইছি নাইন লেস দেন এম স্কোয়ার লেস দেন টোয়েন্টি ফাইভ এইটার সমাধান করে আমি কি কি পাইলাম দেখো তো কি কি পাইলাম দেখো 
তাহলে আমার দেখো তোমার অ্যানসার কি পেয়ে যাবে এম এর মান এইটা এটা একটা রেঞ্জ এটা এটা একটা এম এর মানের পরিধি আর এই একটা এম এর মানের পরিধি ঠিক আছে ব্যবধি ঠিক আছে তো এম সাজ দ্যাট কি তাহলে এম এর অ্যানসার কি দিলে তো অসমতার অ্যানসার কি অ্যানসার ইজ इक्वल टू -3 হতে -5 হতে -3 এর মধ্যে ইউনিয়ন কত এটা এই দুইটার ইউনিয়ন তাই না আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমার অ্যানসার বুঝলাম तो एन देखी तो सरसिटी की आसते देखो सल्यूशन तुम्हारोल्यूशन की तुम माइनस फाइव थे माइनस थ्री भरे तक अच्छा तो एन एक क्ष करो तुम ये पूरा तुम रुट करो रुट कर ले नाइन रुट कर ले प्लस माइनस थ्री पाबा तीन एम ए रुट कर ले एम एट प्लस माइनस फाइव जो तुम्हें प्लस दीबा तक थ्री थे फाइव दीबा तीन বর্গমূল তিন সরি নয়ের বর্গমূল তিন নয় লিখছো এম এম এ স্কোয়ার বদলে এম লিখছো পঁচিশের বদলে তুমি পাঁচ লিখছো ঠিক আছে এই হচ্ছে একটা টেকনিক একটা মান পাইছো আর একটা মানে যদি কি করবো জানো জাস্ট প্রথমটাকে আর দ্বিতীয়টাকে উল্টা দিয়া সামনে একটা মাইনাস বসে দিবা ঠিক আছে কি করবা সামনে মাইনাস বসে দেবা তো এখন চল তো তো আমি যদি বলি এম স্কোয়ার এর ব্যবধি তোমার কত থেকে ধরবো এক হতে ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত তুমি কি করবা সলিউশন এটার সলিউশন কি হবে তোমার দুইটা রেঞ্জ পাবা একটা হচ্ছে তোমার এক এর রুট কত এক আর সাত দ্বিতীয় কেসে কি করবা তুমি জাস্ট এই দুইটাকে এক্সচেঞ্জ করবা এবং সামনে একটা ম্যানেজ দিবা সাত কে ক্যাশ এ পেশ আনবা এক কে পেশে দিবা এবং সামনে একটা ম্যানেজ দিবা বাস তোমার প্রবলেম সলভ তারপরে সেকেন্ড আর একটা এক্সাম্পল দেখি সেটা কি পঁচিশ থেকে ছত্রিশের ভিতরে এম স্কোয়ার তাহলে এম অবশ্যই অবশ্যই এখানে ছয় হবে এখানে পাঁচ হবে এটা গেল একটা স্টেপ আর সেকেন্ড স্টেপে কি হবে ছয় আর পাঁচ যার কাবল দরকার একটা মাইনাস চিহ্ন সহকার কি না বেশ ঠিক আছে তারপরে আবার আসি ছত্রিশ থেকে এম স্কোয়ার আর এখানে তোমার কত দেবো সিক্সটি ফোর তাহলে এখানে কি হবে দেখো তো এম ছয় থেকে আটের ভিতরে ছয় থেকে আটের ভিতরে একবার থাকবে আচ্ছা গেল ছয় থেকে আটের ভিতরে একবার গেল এখন আমি কি করবো ছয় আর আটকে আমি জায়গা বদল করবো ছয়কে ছয় আর আটকে আমি এক্সচেঞ্জ করবো তাহলে এই পাশে ছয় আসবে এই পাশে আট আসবে কিন্তু শর্ত হচ্ছে সামনে একটা মাইনাস দেবো आंसर আগের প্রসেসে সলভ করবে এবার অ্যান্সার পাবা কিন্তু এবার আমি এই জিনিসটাকে একটা অন্য প্রসেসে সলভ করবো একটা ফিলিংস মেথড দিয়া বুঝছো অন্যটা সুন্দর একটা ফিল করা যায় এরকম একটা মেথড দিয়া দেখো আমি এফ এক্স পাইছি কি এফ এক্স পাইছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দেখো এইটা ডোমেন কত এই ফাংশনের ডোমেন হইতেছে আমার কত বলতো এক্স তাই না আবার দেখছো নশো নশো এটি বিপরীত ফাংশন বিপরীত ফাংশনের ডোমেন বিপরীত ফাংশনের ডোমেন কত বলতো এই যে এফ ইনভার্স এফ ইনভার্স এর ডোমেন কত এফ ইনভার্স এর ডোমেন আমরা জানি এফ ইনভার্স এর ডোমেন তার মূল ফাংশনের রেঞ্জ এর সমান হয় তাই না এফ ইনভার্স এর ডোমেন তোমার মূল ফাংশনের রেঞ্জ এর সমান হয় এটা আমরা জানি তাই না ফিলিংস মেথড ভাই আমরা জানি এই যে চিহ্ন থাকে সিন্দর পরে ব্রাকেট যে থাকে সেই তোমার ডোমেন না সেই তোমার ডোমেন তো দেখো তো এফ ইনভার্স ডোমেন কত কিনা কত টেন হতে টোয়েন্টি সিক্স পর্যন্ত এবং এই ভ্যালুগুলোকে সে ইনক্লুড করতেছে ইজ ইকুয়াল টু এফ এর রেঞ্জ এফ এর রেঞ্জ কি এফ এক্স তাই না ইজ ইকুয়াল টু এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এফ এক্স তাহলে কি জানাইলো টেন কমা টোয়েন্টি সিক্স ইজ এক্স সমান কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দেখছো বাই দেখো তো আগেটা কত না সুন্দর কাজ দেখো একই অঙ্ক কত বছর সলভ করা দেখছো দেখো দেখো তো তার সেম কেজি না এইটার মতোই জাস্ট বাট তোমার জিনিসটা সংজ্ঞার মাধ্যমে একবার আনছি আরেকবার নর্মাল প্রসেস করাইছি তো এটা দেখো তো এটা আরো সুন্দর না তো এটাকে তুমি সলভ করো কি বলতো এক্সেস করার সমান কিনেছি তোমার নাইন থেকে টোয়েন্টি 
তার মানে বুঝাইতে বলতে পারতেছি এক্স স্কোয়ার আসলে তোমার নয় হতে পঁচিশের ভিতরে অবস্থান করে এবং সমানটা অন্তর্গত হয়ে যায় থার্ড ব্র্যাকেট তো এক্স সমান কি পাবা তুমি দেখো তো একবার থ্রি পাবা একবার পাঁচ পাবা আরেকটা মানে যদি কি পাবা সমান চিহ্ন দিয়ে দাঁড়াও জাস্ট উল্টাই যাবে এবং মাইনাস চিহ্ন হবে উল্টাই সে এবং মাইনাস চিহ্ন হয়েছে তো আশা করি বুঝতে পারছো তো এই টাইপের ম্যাথ যদি এরপরে আসে তো সেগুলো তুমি সলভ করতে পারবা না ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তুমি এগুলো সলভ করতে পারবা তো এই টাইপের আছে মোটামুটি ডোমেন ডেন্স রিলেটেড সরি কি বলা কি তোমার ইনভার্স ফাংশন রিলেটেড তো এক এক ফাংশন সার্বিক ফাংশন ইনভার্স ফাংশন এগুলো আমাদের মোটামুটি দেখা যায় যে এই পর্যন্ত কমপ্লিট হয়ে গেছে তো অলমোস্ট কমপ্লিট হয়েছে বাট এখন একটু কিছু বাকি আছে একটা এক্সাম্পল দেখাই আর কিছু ম্যাথ করাই তারাও একটা টাইপ বলা যায় এখনো মোটামুটি তোমার বাকি আছে যেমন ধরো তোমার যে আছে এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু সরি এটা ভুল লিখছি একটু ভুল লিখছি ওয়েট তারা ভুল অঙ্ক তুলছি এফ ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস টু টু হলে এফ ইনভার্স এক্স সমান কত আরেকটা জানতে চাইছে এফ এক্স প্লাস থ্রি সমান কত ঠিক আছে এখন দেখো তো এই অঙ্ক দুটো তুমি করতে পারবে কিনা দেখো একদম সেকেন্ড লেকচারে তোমার এই টাইপের মানে এফ এক্স প্লাস থ্রি কেমনে নির্ণয় করতে হয় এই টাইপের একটা অঙ্ক তোমার করাইছিলাম একদম সেকেন্ড লেকচার অথবা ফার্স্ট লেকচার আমার এক্সাক্টলি খেয়াল নেই যতটুকু বলে পারে সেকেন্ড লেকচারে এই টাইপের অঙ্কটা কেমন কেমন সলভ করতে সেটা দেখাইছিলাম তো যাই হোক হয়তো বুঝে গেছো আবার দেখাবো দেখো এখানে তুমি যেটা চাইছে সেটাকে তুমি যে কোনো তুমি র্যান্ডম সঙ্গে ধরবা না আগে করতাম কি চাইতে কি তোমার এফ যেমন ধরো তোমার এই যে অঙ্কটা দেখো ওয়েট পিছনে আসি এই যে এখানে দেখো যখন এফ অফ মাইনাস টু বের করতে বলছে তখন আমি এই জিনিসটাকে যে মূল ফাংশনে যে এফ এক্স এর মধ্যে যে আছে সেটাকে আমি তোমার মাইনাস টু সমান ধরছি তাই না সমান ধরে তারপর এক্স এর ভ্যালু বের করছি তাই না এটা কখন করছি যখন আমার এখানে তোমার একটা তোমার ধ্রুবক ছিল ধ্রুবক কিন্তু এখন দেখো তো পরের অঙ্কে দেখো যখন এইটার এখানে তোমার একটা ফাংশন আছে এক্স যুক্ত কিছু একটা রাশিগুলো আছে আবার তোমার বের করতে বলছে এক্স প্লাস থ্রি এটা কিন্তু কোনো ধ্রুবকের জন্য তোমার মান বের করতে পারে নাই তো ইন দ্যাট কেস কি করছি দেখছো এই অংশটাকে আমি ওয়াই ধরে করছি এই অংশটাকে ওয়াই ধরে করছি এই আগেরটার মতো আগেরটার মতো এইটা আর এটা যদি সমান ধরে করতাম এইটা আর এইটা যদি সমান ধরে করতাম তাহলে আমার বাটাম খুলে তামা তামা হয়ে যেত তো ওই জন্য আমি কি করছি এটাকে একটা র্যান্ডম একটা তোমার নাম্বার যার প্রকাশ করছি ওয়াই বা এক্স কিছুটা ধরে তারপর আমি বিষয়টাকে সামনে আনছি বুঝছো তো এবার আমরা সেম ক্যান্ডিডে করবো সেম ক্যান্ডিডে করবো এভাবে যদি অনেক টাইম লাগবে এভাবে যাই কোথায় গেল তো হ্যাঁ কি করবো তাহলে এটাকে আমি ওয়াই ধরবো র্যান্ডম কিছু একটা এটাকে আমি ওয়াই ধরবো কি হয় এটাকে আমি ওয়াই ধরি ওয়াই ধরলাম তাহলে আমি এক্স এর মান কত পাবো দেখো তো কি কাহিনী করবো জাস্ট এক্স এর শহরটা এক্স এর শহরটা নিচে ধ্রুবকের সাথে অদল বদল করবো দেখি তো উপরে প্লাস ওয়ান আছে ধ্রুবক পদ নিচে দেখো আমি কি করতেছি যে এক্স প্লাস বি সি এক্স প্লাস ডি এটা যদি তোমার ওয়াই হয় ওয়াই যদি এরকম হয় তাহলে সেটা যদি আমি সরাসরি এক্স ইজ ইকুয়াল টু কি করবো জানো এই এ আর ডি কে জায়গা বদল করবো একটা মাইনাস চিহ্ন সহকারে সেটা কিভাবে মাইনাস ডি এক্স প্লাস বি ডিভাইডেড বাই সি এক্স মাইনাস এ হবে হবে বুঝছো ওইটি করতেছি এটা কিভাবে আসছে এই যে বিপরীত ফাংশন দেখানোর সময় এই জিনিসটা দেখাচ্ছিলাম আজকে লেকচারেই এখন কি করতেছি এই যে ওয়ান ধ্রুবক পদ ধ্রুবক পদ ধ্রুবক মধ্যে রাখছি এখানে এক্স এক্স এর মধ্যে রাখছি এখন কি করবো উপরে এক্স এর সহকার মাইনাস ওয়ান না উপরে এক্স এর সহ আমার মাইনাস ওয়ান উপরে এক্স এর সহ মাইনাস ওয়ান এক্স এর সহ মাইনাস ওয়ান তো নিচে আমি মাইনাস ওয়ানকে পার করে দেবো প্লাস সহকারে এবং উপরে উপরে আমার এক্স এর উপরে এবং দেখো নিচে তোমার ধ্রুবক পদ ওয়ান ধ্রুবক পদ প্লাস ওয়ান উপরে আমি প্লাস ওয়ান উঠে দেবো এটা একটা মাইনাস চিহ্ন চিহ্নটা বদলে যা মাইনাস ওয়ান এরকম পাবো বুঝছো তাহলে কি দাঁড়িয়ে সরি এটা তো ওয়াই হবে এটা এটা তোমার ওয়াই হবে এটা ওয়াই হবে ঠিক আছে এটা ওয়াই হবে এটা তো রিপ্লেস করতে হবে আচ্ছা এখানে এক্স এটা ওয়াই হবে বুঝছো এটা ওয়াই হবে এটা ওয়াই হবে এটা ওয়াই হবে আদারওয়াইজ সবই সবই ইকুয়াল আছে 
তো কেন ভাই হবে এটা তোমরা নিজেরা বাসা বসে ভাববা কেন ভাই হয় আর যদি যদি ঘাপ না লাগে ঘাপ না লাগলে তোমরা সরাসরি করে দেখবা এক্স সমান কত আছে সরাসরি করে করে দেখবা ঠিক আছে সরাসরি করে দেখবা সরাসরি তোমার অ্যানসার আসবে এরকম যে x is equal to 1 minus y divided by 1 plus y এরকম একটা অ্যানসার আসবে ঠিক আছে আসলো তো এখন কাজ করি এই মানগুলো আমি ফাংশন ইনপুট দেই এটা তোমার দেয়া আছে এটাকে তুমি এটাকে তুমি y ধরছো y লিখো এখন এখানে x plus 2 আছে x এর মানে তুমি আবার এটা y ফাংশন তো x কে অবশ্যই y দ্বারা প্রকাশ করতে হবে x কে y দ্বারা প্রকাশ করতে এই করে করো y দ্বারা প্রকাশ করো plus 2 আচ্ছা ঠিক আছে এখন এটা কাজ করো y এর বদলে তুমি দেখো কি চাইছে x plus 3 y এর বদলে তুমি x plus 3 ইউজ করো 1 minus x plus 3 that is x minus 3 x plus 3 plus 2 is equal to 4 minus x divided by 4 plus x এমন না এমন না এমন না তো এটা 2 হবে 2 2 হবে এটা minus 2 হবে তারপর প্লাস 2 দাও কি হয় দেখো তো 4x 4 প্লাস x মাইনাস 2 মাইনাস x প্লাস 8 প্লাস 2x এখন দেখো তো কত হয় 6 প্লাস x ডিভাইডেড বাই 4 প্লাস x এটা আমার অ্যানসার এটা কত হলো f অফ x প্লাস 3 এবার আমি f ইনভার্স x টা বের করব এবার কি করব f ইনভার্স x টা বের করব f ইনভার্স x বের করব तुम ये टेकाज करो। f inverse x देना। f inverse x is equal to y दोनों। तार पर f m बिल करो। f m तुम्हारे x है देना। f m is equal to x है फंक्शन of m is equal to x। देना। मैं को तो आंकों की मिले। कहानी है ना? इखाने तुम्हारे हर एक रक्कम में कहानी करना पड़ता है। m लग पड़ता है ना? तो m के तुम ये टेकाज रिप्लेस को देखने एक्सेस तो कहानी होता है ना? तो बुस्त দরকার নাই মূল নিয়মে করে ঠিক করবা ওয়াই ধরবা ওয়াই ধরে কি পাইতেছো এরকম একটা সহজ জিনিস পাইতেছো ফাংশন অফ 1 মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই ফাংশন অফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়াই 1 প্লাস ওয়াই প্লাস 2 ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস ওয়াই প্লাস 2 প্লাস 2 ওয়াই ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস ওয়াই এরকম আসছে সমান কি আসছে দেখো তো এখানে তোমার 3 প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস ওয়াই পেতেছো এটা কি এফ ওয়াই তাই না এফ ওয়াই সমান এরকম আসছে f y সমান এরকম আসছে আচ্ছা f y সমান এরকম আসছে তো বলতে পারি না f y কে আমি x দ্বারা রিপ্লেস করি f x সমান কি হবে তাহলে f x সমান 3 x ডিভাইডেড বাই x 1 এরকম আসছে এইটাকে তুমি এবার একটা কাজ করো এরকম আসছে না এখন তুমি এইখান থেকে f ইনভার্স x তুমি বের করতে পারবা না f ইনভার্স x তুমি বের করতে পারবা কেমনে বের করবা দেখো তো উপরে কি দেখো ওয়েট স্ট্যান্ডার্ড আকারটা সাজাই দেখি তারপর আমি এটা বুঝে দেই ছিল কত x plus 3 x plus 3 এই পদ আর এই পদ সেম থাকবে এইখানে জাস্ট চিহ্ন বদলে যাবে এখানে প্লাস 1 আছে এখানে দুটো মাইনাস হবে দ্যাট मींस মাইনাস x এখানে প্লাস 1 আছে নিচে এসে মাইনাস হবে কি তাহলে 3 minus x ডিভাইডেড বাই x minus 1 এরকম না এটা তোমার অ্যানসার কি করছি সহজ কাহিনী করছি জাস্ট আমি মূল নিয়মে জাস্ট কইরা এভাবে আগাইছি বুঝতে পারছো তাও এই অঙ্কগুলো মোটামুটি একটু বেটার আছে বাট যদি একবার ধরতে পারো then easy কি করবা এইটাকে তুমি y ধরবা তারপরে এখানে যে x আছে এই x টাকে তুমি y এর মাধ্যমে নির্ণয় করে y এর মাধ্যমে নির্ণয় করবে যে দেখো এইটাকে আমি y ধরছি তারপর কি করছি যে x টাকে আমি y এর মাধ্যমে নির্ণয় করছি x কে আমি y এর মাধ্যমে নির্ণয় করছি তারপর কি করব এইখানে আমি এটাকে y ধরব আর এইখানে x এর বদলে যে y এর যে y এর যে ফাংশনটা পাইছি সেটা বসাই দিছি জাস্ট বুঝছো কি করছি এটাকে আমি y দেখছি আর x টাকে আমি y এর মাধ্যমে প্রকাশ করছি এরকম পাইছি তো এই লাইনটা থেকে আমি সরাসরি এই যে দেখলাম বুঝছো এখান থেকে y এর মাধ্যমে x x দ্বারা রিপ্লেস করছি রিপ্লেস করার পরে f ইনভার্স x করছি কেমনে করছে শর্টকাট ইউজ করা তোমরা কিন্তু ফুল 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 ভাবে ইউজ করবা আমি जस्ट দেখানোর জন্য এভাবে এভাবে করলাম বুঝছো তো এই ছিল মোটামুটি আজকের মতো তো আশা করি তোমার এই যে ফাংশনের ডোমেইন রেঞ্জ নির্ণয় সংক্রান্ত যা কিছু আছে তারপরে যে তোমার বিপরীত ফাংশন ইনভার্স ফাংশন ইনভার্স রিলেশন তারপরে এক এক ফাংশন সার্বিক ফাংশন এগুলো মোটামুটি এখন থেকে তুমি পারবা তো আশা রাখা যেটা পারবা তো আজকে এই পর্যন্ত থাকো তো বিদায় সবাইকে তো আমাদের আর কি তোমার এই যে ফাংশন চ্যাপ্টারটা শেষ করতে আর একটা লেকচার মতো লাগবে একটা লেকচার তোমাকে ওই যে সংযোজিত ফাংশন আছে না সংযোজিত ফাংশন কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সংযোজিত ফাংশন কিভাবে কাহিনী করতে হয় সেটা দেখাবো আর দেখাবো তোমার যে গ্রাফ 
গ্রাফের কি কি কাহিনী গ্রাফ শিফটিং তারপরে তোমার যে গ্রাফ रिलेटेड যত রকমের কাহিনী করা যায় সেগুলো আমরা একটু দেখব তো সেই জন্য মোটামুটি একটা লেকচার লাগবে তো তারপরে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা তোমার শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো সেই পর্যন্ত সবাই সাথে থেকো আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম